ডালের আবেশে জটিল সময়ও মুঠোয় চলে আসে সময়টাকে মুঠোয় নিয়ে নাও প্রাণ ডাল আগমন আমাদের জন্য বিশেষ তাৎপর্য যে কারণে আমরা তোর এই তোকে বরণ করার জন্য এই অভিনব এবং চক্তব্য এই আয়োজন আয়োজন করেছি আমাদের পরিবারের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করা হবে তাই না বাজি সত্যি কি মনে হয় বিয়ে করতে আসছি আমি কি একবার বলছি দেশে আমি বিয়ে করবো প্রতিবার দেশে আসলে তোমরা কেন করো আমার সাথে হতাশ হলে হবে না ভাবি তোমাকে হাল ছাড়লে চলবে না তো তোমাকে আরো শক্তিশালী হতে হবে হম এবার আমাদেরকে সফল হতেই হবে কোনো চিন্তা করো না দায়িত্ব যখন হ্যাঁ আমাকে যখন দায়িত্ব দিয়েছ আমি বিয়ে করে আমি বিয়ে করে ছাড়বো আসসালামু আলাইকুম আই এম ঘটক সাকিব আই নিশ্চয়ই আপনি আমার নাম শুনেছেন মোটা কালো তারপর ধর পাতলা লম্বা খাটো তারপর ধর দেশি বিদেশি কম বয়সী বেশি বয়সী সব ধরনের কালেকশন আছে না কাছে এই যে তোর যে ইয়ে সাজানো হয়েছে বরণ ডালা সবকিছু একটু একটু করে তোকে খেতে হবে সবকিছু সবকিছু আমি 
খেতে খেতে এই ছবিগুলো একটু দেখ দেখ এই ফ্যামিলি দেখ না বউ হিসেবে কাউকে সিলেক্ট করতে পারিস কিনা কাকা এখন না আমি খাইতে বসছি আমি একটু খাবারটা খাইতে দাও মানে আমি দেশে কি আসছি বিয়ে করার জন্য শুধু যে আমার নাতি নাতি নিয়ে আমি গুটুপুটি করব খেলবো সেটা তো আমার ইচ্ছে করে আমার একমাত্র সন্তান তুই আর এত ভালো একটা মেয়ের সন্তান পেয়েছি ছবিটা নিয়ে যা না বাবা মা আমি তোমাকে কতবার বলেছি যে আমি এখন বিয়ে করব না কোথাকার কোন ছেলে চিনি না জানি না হুট করে এসে বলতেছে মা তোকে শুক্রবার দেখতে আসবে এটা কিছু হইলো মা আচ্ছা শোন না ছেলের বায়োডাটাতে যা কোয়ালিফিকেশন দেখলাম এই রকম ছেলে নাকে একটা মেলে সেই জন্য তো তোর বাবা শুক্রবারে ওদের আসতে বলেছে আচ্ছা দেখলেই কি বিয়ে হয়ে যাবে নাকি ওদের তো পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে আর তুই কি মনে করিস তোকে দেখলেই পছন্দ করে ফেলবে এসব নিয়ে তুই একদম চিন্তা করিস না তোর কিছু কেনাকাটা করার আছে তাহলে কালকে যে কেনাকাটা করে আসিস আমার তোমাকে কিচ্ছু বলার নাই তুমি যাও তো যাও মা আমাদের ঘটর সাহেব মনে হয় মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন লাড্ডু না জি ও হলো আমার বড় মেয়ে আসসালামু আলাইকুম চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে আর ওর হাজবেন্ড আজকে আসতে পারেনি একটা বিশেষ কাজে তো আমাদের নাতি নাতনি কোথায় বাচ্চা কাচ্চা দেখলে আমার ভালো লাগে আসলে আপা ওরা এখনো বাচ্চা কাচ্চার কথা চিন্তা করছে না কি ব্যাপার আপা আপনার কি মানে নানু ডাক শুনতে ইচ্ছে করে না আমার কিন্তু ভীষণ দাদি ডাক শুনতে ইচ্ছে করে আমার তো পরিকল্পনা আছে যে আমার ছেলের বিয়ের দুই বছরের মাথায় আমার দাদি হতে হবে আমরা তো অনেকে অনেক কিছুই কথাবার্তা বললাম কিন্তু পাত্র পাত্রীকে একটু সুযোগ দেওয়া উচিত নিজেদের মধ্যে কিছু কথা বলে নেওয়া জি জি আঙ্কেল আমি নিয়ে যাচ্ছি আমাকে আপনার কেমন লেগেছে সত্যি বলবো খুব ভালো লেগেছে না আমাকে আপনার ভালো লাগেনি সরি আমাকে আপনার ভালো লাগেনি এটা আপনি বাসার সবার সামনে গিয়ে এখন বলবেন আমাকে পছন্দ হয়নি কেন আপনি দেশে বাইরে থাকেন রাইট 
আমি দেশে বাড়ি শিফট হবো না আর সবচেয়ে বড় কথা আমি তখন বিয়ে করব না সো আপনি এখন সবার সামনে যাবেন গিয়ে বলবেন আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি দেখেন এখন আমি যদি নিচে গিয়ে সবাইকে বলি যে আপনাকে আমার পছন্দ হয়নি তাহলে সবাই আমার উপর হাসবে আপনি আমি কি ক্ষতি করেছি যে আপনি চাচ্ছেন যে সবাই আমার উপর হাসুক আমি হাসির পাত্র হয়ে যাই কেন আপনি হাসির পাত্র হবেন কারণ এরকম পরীর মতো সুন্দর একটা মেয়েকে পছন্দ হয়নি এই ব্যাপারটা তো কেউ বিশ্বাস করবে না আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সুস্থ মানুষ স্মার্ট একজন মানুষ আপনি এখন যাবেন গিয়ে বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিবেন গেলাম আমি কিন্তু কোনো প্রেম প্রেম করিনি আর আমাকে দিয়ে এগুলো হবেও না আর আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি হয়নি সেটা আমি বুঝতে পারছি না কারণ আমি চাই না বুঝতে কেন আমি এখন বিয়েই করব না সো আই হোপ আমি যা যা বলেছি আপনি এখন তাই করবেন আমার কথার জন্য কোনো হেলফেন না হয় ঠিক আছে ঠিক আছে বলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন চলেন চলেন না ইউ আর মাই গেস্ট আগে যান আসলে আমার মতামতই ওর মতামত তা আসিফ বাবা কেমন লাগলো প্রীতিকে আমি আর কি বলবো আমার তো খুব ভালো লাগছে বাকিটা আপনাদের ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জীবনটা নষ্ট করতে চাচ্ছেন বলেন তো আচ্ছা কেন মনে হলো যে বিয়ে করলে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে অবশ্যই নষ্ট হবে আপনি দেশের বাইরে থাকেন আপনার কি মনে হয় যে আমি আপনার জন্য দেশের বাইরে শিফট হব ইম্পসিবল আর আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে বিয়ে করার পর আমার কোনো ফ্রিডমই থাকবে না এটা আপনার ভুল ধারণা মিসকনসেপশন বিয়ের পরে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে এরকম কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর আপনার যদি বিদেশ যাওয়ার কথা আপত্তি থাকে তাহলে বিয়ের পরে আমি দেশে শিফট হয়ে গেলাম সমস্যা হবে কেন মানে আপনার কেন আমার জন্য এই দেশে শিফট হতে হবে এ তো কোনো দরকার নাই আরে ভাই আমি কখন থেকে বোঝাই যাচ্ছি
আছি যে আমি আপনার সাথে থাকবো না থাকবো না থাকবো না আর আপনি আমাকে বোঝা যাচ্ছেন আপনি আমাকে ছাড়বেন না ছাড়বেন না ছাড়বেন না কেন ভাই শুনেন আমি এখন চাই বিয়ে সাথের প্ল্যান বাদ দিয়ে এখন বিয়ে ভাঙার প্ল্যান করতে তো এখন আমি যা বলবো আপনি তাই শুনবেন আপু বাসা এসছে আমি আপুকে বলবো আমি আপনার সঙ্গে কালকে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে দেখা করতে চাই এবং আমি আপুকে সাথে করে নিয়ে আসবো তারপর আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়েট করবো কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু আসবেন না তখন আপু আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি কেন আসলেন না তখন আমি আপুকে বলবো হয়তো আপনার আমাকে পছন্দ হয়নি জন্য আপনি আমাকে ইগনোর করছেন অ্যাভয়েড করছেন হয়তো ডিরেক্টলি বলতে পারছেন না তারপরে আমি বাসা আসার পর আমি সব কিছু ম্যানেজ করবো আপনার কিছু করতে হবে না ঠিক আছে কি ব্যাপার কথা বলছেন না কেন আচ্ছা শোনেন কালকে আমার কথা যদি কোনো হেরফের হয়েছে তাহলে একদম গরম কফি আপনার মুখের মধ্যে ঢেলে দিব মনে থাকবে ঠিক আছে আপু আপু একটু এদিকে হয়তো আসছি কি আপু একটু বসো না আসো কি বল আপু ফাইনালি একজনকে বিয়ে করছি মানুষের সঙ্গে সারা জীবন থাকবো তাকে তো আমি ঠিকভাবে চিনি না জানি না একটু কথা বলা দরকার আছে না বা একটু দেখা দরকার আছে না কথা বলি না না আর একটু কথা বলতে হবে একটা কাজ করি চলো না কালকে আমি তার সাথে দেখা করবো তুমি আমার সাথে চলো কোথায় যে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম আর তুমিও তো তার সাথে ঠিকভাবে কথা বলো নি তুমিও একটু কথা বললে নাকি হ্যাঁ বলা যায় ফোন করে দেখ ফ্রি আছে কিনা কাল ঠিক আছে ফ্রি থাকবে না মানে দুদিন পর একজনের সাথে তার বিয়ে সে যদি ফ্রি না থাকে আমি সরি আমি তাকে বিয়ে করব না কি আছো মানুষ ব্যস্ত থাকতে পারে না পারে কিন্তু সেটা সবার জন্য প্রযোজ্য না আমি তাহলে বলি হ্যাঁ কালকে বিকালে যা ভালো মনে হয় কর আমাকে জানাস আমি মাকে একটু হেল্প করছি ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে কালকে বিকালে হ্যাঁ তুমি রেডি থেকেও কিন্তু ঠিক আছে ওকে ওকে দেখেছ আপু এখনো আসছে নাই আমাদের কথা শুনছি আবার আপু আমার কিন্তু এখন মন খারাপ লাগছে আমার কি মনে হয় জানো ওরা আমাকে পছন্দ হয়নি এই জন্য ডিরেক্টলি বলতে পারছে না ওর অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমাকে পছন্দ করেনি ও ফোনও ধরছে না ওইখানে আসছেও না আমার খুব খারাপ লাগছে আপু ফোন দিলে সে না ফোন আসবে ফোন না দিলে কি কিসের ভ্যারেন্ডার ফোন দেবো আই 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 আপনি সমস্যাটা কি হ্যাঁ আপনি আমাদের কথা শুনছেন আবার আপনি আমাদের আমাদের কথা আমার সমস্যা হচ্ছে আমি আসলে গত 1 ঘন্টা ধরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমার বাবু ওয়ালাইকুম সালাম কেমন আছেন ভালো তুমি আগে একটু বসছো হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমি <laughs> 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 আমাকে না একটা হট কফি দিবেন হ্যাঁ হ্যাঁ হট কফি যেটা আগুনের মতো গরম হবে সেটা 
আরে গরমের দিনে কফি খাওয়ার কি দরকার আপনি আপনি এটা কাজ করেন না কফি খেলে কালো হয়ে যেতে পারেন এটা ঠান্ডা আপেল জুস না 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 আমার একটা হট কফি লাগবে এখন আপু আরে বলেন না আপু কি দরকার বহুত আছে আর তোমার সারপ্রাইজ দারুণ লেগেছে আমার দিদি थैंक यू হ্যাঁ আই অ্যাম সো ইমপ্রেসড সো ইমপ্রেসড थैंक यू थैंक यू खबर खासी <laughs> शुभ जन्मदिन बस चलोरा मुख कर जन्मदिन खुब खुशी 
ধারণা <laughs> আমি জন্মদিনের দিন এত রাগ করতে আমি জানি চকলেট আপনার সবচেয়ে ফেভারিট এই ব্র্যান্ড আশা করি পছন্দ হবে কে কে সে যে আমাকে নিয়ে আপনাকে সব ইনফরমেশন দিচ্ছে কে সে হু ইজ হি অর শি হুম সেটা তো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার যেটা পছন্দ সেটা কি আমি আপনার কাছ পর্যন্ত আনতে পারছি নিজের মানুষের ভালো লাগা কোনো দাম দেখে না দেখেন <laughs> আমাদের জন্য কিন্তু কিনবো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই এই যে প্রীতি ওই তো আমাদের মেয়ে প্রীতি সীমা ওরা দুজনকে আমরা সন্তানের মতন দেখি হ্যাঁ আপা ও ঠিকই বলেছে প্রীতি সীমা ওরাই আমাদের মেয়ে আপনি দিবেন পকেটে টাকা পয়সা আছে তো আর যদি না থাকে তাহলে তো সবার সামনে অপমানিত হতে হবে আপনাকে আমি বুঝাবো বিয়ে কাকে বলার প্রাণ ডালের আবেশে জটিল সময় মুঠোয় চলে আসে সময়টাকে মুঠোয় নিয়ে নাও প্রাণ ডাল এটাও তো আমার মনে হয় সুন্দর 
সব বলে না কোনো সমস্যা নাই আর এটাও দেখি তো শুধু এটা দিয়ে দেন এই একটাই হুম নিজের মানুষের পকেট ফাঁকা করলে পরে নিজেরই সাফার করতে হয় নিজের মানুষ হতে পেরেছে কি আর করব পিছু তো ছাড়লো আমার জন্মদিন কবে আমি কি কালার পছন্দ করি কি খেতে পছন্দ করি এত কিছু কি করে জানেন আপনি সেদিন যখন কফি শেষ করে আপনি বাসনে গেলেন এক মিনিটের মধ্যে আপনার বোনের কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছি অনেক ভেবেছেন আপনি আমাকে নিয়ে তাই না জানি না আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমার লেখে এমন একজন মানুষ আসবে যে আমাকে নিয়ে অনেক ভাববে অনেক কেয়ার করবে সবসময় মনে হতো আমি যদি এরকম কোনো মানুষ না পাই আমার জীবনে এই জন্য আমার বিয়ের প্রতি একটা অনিহা চলে আসছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আমি সেই মানুষটাকে পেয়েছি এই জন্য তো বলছিলাম আপনি মনের মধ্যে যেই ধারণা বিয়েকে নিয়ে ধারণ করে আছে সেই ধারণা ভাঙার সুযোগটা আমাকে করে দিল সুযোগ না দিয়ে তো আজকে এত ধারণা দিয়ে দিলেন এখন সুযোগ পেলেন দেখা যাক আর কি করে কফি খাবেন বলো হট কফি আগুনের মতো গরম আচ্ছা মি জুস আছি মোরে মোরে তোমার প 
प्रीतर खाला निसंतान भाग्य खराब है तु निसंतान थे कम जो चाहिए प्रीतिमा के एक आगे डाक्त देखिए एक टेस्ट करिए निश्चय अपनी हमें भूल बुझे ना पा आसले मानी कम एक आतंकित बोध कर ठीक है पापा तो एकटाई सन्धान आपा प्लीज अपनी भूल बुझे ना छोट कर अभी प्लीज आपके फोन ना दिले अभी खुशी होगा। हेलो। हम उस मेवा से क्या नोगे सु? शीत तो तुम्हें खूब भालो करे जानो क्या नोगी है चिला। भविष्य अंधकार ना हो जाए देखार दायित्व देखो पापा चाहना जो भविष्य को सन्तान थकबेना बाबा डाक सुनते सहयोग करते कलिजा फेटे जाए 
আমাকে কেউ দাদু বলে ডাকবে না এই সংসারের বাচ্চা ঘুরঘুর করবে না আমি তাকে টিফিন খাইয়ে দেব না সেটা তো আমি মানতে পারবো না সেই জন্য আমি গিয়েছি আমি একশো বার যাবো হাজার বার যাবো আর সেটা সেটা কোনো খারাপ কিছু না দোষের কিছু না প্রীতির যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা সলভ করব আমরা চিকিৎসা করব আমরা সেই জন্য গিয়েছি অনেকবার মনে করছি সেটা অন্যভাবে করা যেত আমি কাজটা একদম ঠিক করব না আমার কোন ফল্ট নাই আর বিয়ে তো আমরা করব আমার এই ভুলটা স্কিপ করা যায় না আমি তো আপনাকে বিয়ে করবো না আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি আবারও বলছি আমি আপনাকে বিয়ে করবো না আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবো আমি তো কোনো দোষ করি নাই তুমি কেন আমাকে পানিশমেন্ট দিস আমার ফল কই আমি পারতেছি না এভাবে আমি না আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না প্লিজ আমাকে এবার ডিস্টার্ব করবে না প্লিজ 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 একটা কথা আমি যদি প্লিজ 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 কাম অন প্লিজ ডাক্তার সাহেব আসিফ কেমন আছে অবস্থা ভালো নাই খুবই খারাপ এখন ইমার্জেন্সি তিন ব্যাগ ডক্টর লাগবে একজনের কাছ থেকে তিন ব্যাগ রক্ত আমরা নিতে পারবো না আপনি বিপজিটিভ তাহলে জলেন আগে আমরা একটু তুই একটা ফোন কর আমি কি শিমুলকে ফোন হ্যাঁ হ্যাঁ একটা আচ্ছা ডক্টর বলছিলাম যে রোগীর যেহেতু এখন জ্ঞান ফিরেছে আমরা যাই একটু দেখা করব যেতে পারবেন কিন্তু একজন একজন করে যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভাবি আমি তুমি আগে যাও 
না রোগী বারবার একটা নামই বলছে প্রীতিকে ও প্রীতি আপনি হ্যাঁ আমি ওনাকে নিয়ে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে যাও না আসো তুমি আমার ছেলেকে ভুলে দিও আমার ছেলে যেটা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই আমার সিদ্ধান্ত প্লিজ মা তুমি আমার ছেলেকে বলে দিও প্লিজ भाग्य कष्ट पे शुद्ध ना प्रत्येक मानुष ठीक ना जीवन सत्ता मेने लाइफ इज नट अफेज ना जीवन तरह तो जीवन चले थे तेपिनेस नुधम सन्तान सन्तान दत्तक निब शिशु आतीम खाना 
ke bawah marah saya. <laughs> Apa tuh sih bawah marah saya? Hahaha. কারণ